こんにちはハーリーです今日は池袋の美味しい飲み屋さん10選をご紹介します池袋は新宿渋谷に並ぶ世界第3位の大ターミナル駅ですよねデパートや家電量販店百貨店も多く便利な一方で近年は秋葉原に並ぶお宅の街としても知られていますそんな池袋なんですけど実は美味しいグルメもたくさんあることご存知ですかそこで今日の動画では8月12日にオープンしたミシュラン一つ星獲得店や1人でもファミリーでも行きやすいお寿司屋さん朝5時まで営業している飲み屋さんなど幅広いお店をご紹介します池袋のお店を300以上ご紹介してきた僕が厳選したお店たちなので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので今日の動画がいいなぁと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日ご紹介する10のお店の場所はこちらになりますそれでは早速参りましょう一つ目のお店はメゾンシーさんです池袋駅東口にあるうどんの名店打ち立て屋さんの近くにありますメゾンシーさんはまったりとくつろげるコスパ最高の大人イタリアンです店内はカウンター6席とテーブルが3択ありますお客さんは30代から60代と幅広い年齢層の1人から2人で来ている地元の方が多いですただ店員さんが気さくに接客してくれるのでお一人様の一元さんでもすごく入りやすいですね深夜2時まで営業しているので夜遅くまで働いた後でも来られるのが嬉しいですメニューはお店の黒板に書かれています僕のおすすめとしてはお酒とともに楽しめる前菜盛り合わせと締めのパスタは必食ですよ一時会で来た人にはサーロイン炭火焼きも人気みたいですドリンクはこちらに書かれていてこの他にビールやハイボールもありますまずはスパークリングワインとオレンジワインで乾杯ですスパークリングワインはフランスロワール地方のクレマンドロワールで炭酸が強くリンゴのような後味がありますオレンジワインは今ではワインが割り当て制になっているほど大人気のイタリア人作り手ダリオ・ブインチッチさんが手掛けるワインですそんな貴重なワインがここ池袋で飲めるなんて池袋民としてはすごく嬉しいですよね重みと深みがあるワインであんずのような味わいですお料理はどれもめちゃめちゃボリューミーですさらにこのお料理たちが酒泥棒でめちゃめちゃ美味しいです特に僕が驚いたのはこちらの長野酢酸地野菜炭焼きグリルです皆さんこのお野菜たち何かわかりますか薄緑色はビタミン野菜球状の紫色はビーツ黄金色のものが金美人参など普段出会うことのできないお野菜たちでさらにこのゴロゴロのお野菜たちがすごくおいしいです素揚げされていることで野菜の臭みが取れてさっぱりと食べられるので皆さんが行った時にあればぜひ食べてみてみほしいです締めのパスタはトマトベースかオイルベースで選んだらお任せで作ってくれます僕たちはオイルパスタを選んであさりとフレッシュトマトのパスタをいただきましたあさりでだしを取ったパスタは塩気とオリーブが効いていて僕みたいなガッツリ好きにはたまらないパスタですトマトの酸味と甘みがいいアクセントになっていますねさらにメゾンシーさんは化学調味料を一切使わず自然由来の食材のみで仕上げているのも健康的で素晴らしいですこのあさりのお出汁も一からお店で取っているんですよ深夜2時まで営業一人でも入りやすくお手頃価格で美味しくボリューミーという5秒押し揃った素晴らしいお店なのでぜひ行ってみてください2つ目のお店は回転寿司トリトンさんです池袋東武百貨店の11階にありますトリトンさんは2時間待ちがザラにある大人気のお寿司屋さんです店内は厨房を囲うように
カウンターとテーブル席がありますお客さんはお子様からご年配の方までお一人様からデート友人同士ファミリーなどさまざまな人が来ています注文はタッチパネルで行うスタイルですこの日は平日の夕方だったので売り切れが少なかったんですけど休日の遅い時間だと売り切れも多いので全メニューから選びたい人は早めの時間に行くのがおすすめですさあまずはビールで乾杯ですお一人様で来てビールを片手にお寿司を楽しんでいる方も多いですねお寿司はどれも新鮮ですごく美味しいです回転寿司という名前がついてはいるものの担当の板前さんが握ったばかりの新鮮なお寿司を提供してくれるのでより美味しくいただけますね僕が思うトリトンさんのすごいところは駅直結の百貨店の中という立地でこのお値段などにネタが大きく味もちゃんと美味しいところですデパートや家電量販店に入っている同じ価格帯のお寿司屋さんに比べて質も量もかなり高いからこそ大行列ができるんでしょうね平日の夕方に行ったこの日は待たずに入れたんですけど特に週末は何時間も待つのでここでトリトンさんに行く際の僕のおすすめの方法をご紹介しますトリトンさんはお店の前で発見するスタイルです LINE に登録すると今何番の整理券が呼ばれているのかを確認できるので池袋に行ってすぐに整理券を受け取りに行きましょう発見したら頭部でお買い物したりサンシャイン通りでブラブラするなど他の用事を済ませて番号が近づいてきたら戻ってくるという流れがおすすめですポイントは池袋の予定の最初に発見することですよちなみに日曜日の夕方5時半に発見した時は60組待ちで約2時間30分待ちました池袋で美味しいお寿司を食べたい時にぜひ行ってみてください3つ目のお店はビアザルスさんです池袋駅西口から路左会館方面へ5分くらい歩いたところにありますビアザルスさんは夜7時まで70種類以上のビールが半額になるハッピーアワーが有名なビアバルです店内は少し暗めのおしゃれな空間ですお客さんは20代から50代の方がお一人様からデートグループまでさまざまなシーンで来ていますカウンター席もあるので一人で来るのもよし暗めのおしゃれな空間なのでデートで来るのもよしなお店ですね動画に載せている樽生ビールを含むすべてのビールが夜の7時まで半額になります半額になるのは2杯までなんですけどこんなにもたくさん種類があるのは嬉しいですよねさあまずはビールで乾杯ですビアザウルスさんといえばやっぱりビールですよねグラスいっぱいに並々に注いでくれているのもグッドポイントですビアザウルスさんはフードメニューも非常にたくさんあってその数なんと150種類ほどありますどれも美味しいんですけどビアザウルスさん創業以来大人気のオムライスは特におすすめですビアザウルスさんのすごいところはこんなにもメニューがあるのにフードもちゃんと美味しいところですどのメニューもお酒に合うように調理されているのでビールがどんどん進みます前菜の中だと特にこのバッファローチキンがスイートチリソースの甘辛い味がアクセントになってたまらない美味しさなので僕みたいながっつり好きの人はぜひ頼んでほしいですね名物のオムライスは卵がふわふわで甘めのクリームと交わってとろけるような美味しさなので締めにぜひ頼んでほしいです平日はもちろん週末も夜7時まで半額なので7時までにサクッと飲むなら絶対にここというハーリー一押しのお店ですよぜひ行ってみてください4つ目のお店は元祖落としたれウルフさんです池袋駅西口から7分くらい歩いた住宅街の中にありますウルフさんは炭火の香りが楽しめるコスパ最高の焼肉屋さんです店内は木を基調とした大衆店のような空間です
お客さんは20代から30代の友人同士の方が多く男性グループだけでなく女性2人で来ている方も多いです BGM が EXILE やあいみょん AAA なので20代から30代にぴったりとはまる BGM ですねメニューはこちらですウルフさんに来たら絶対に頼んでほしいのが刺身メニューの香るユッケサーロイン炙り握り焼肉メニューの上タン塩名物のつぼ漬けルーフカットハラミバーですどれを頼めばいいのか迷うという人はお店のランキングから選ぶのもいいですしたくさん飲む人なら6000円から楽しめる飲み放題プランもおすすめですよさあまずはビールで乾杯ですグラスもちゃんと冷えていますねウルフさんはガスコンロではなく炭火でいただくスタイルです最初に香るユッケの香り付けをしに来てくれますお肉を置いた上からタレを流し込むことで炭火の燻煙がいい感じに香りをつけてくれますこういった香り付けは他のお店ではなかなか見られないのでここウルフさんならではのパフォーマンスですよね香り付けの後キッチンで調理して持ってきてくれるユッケは炭火の香りをまとっていて匂いから美味しいですお肉の質も上質でお肉のうまみ卵のまろやかさタレの甘さ炭の風味が至高のカルテットですチョレギサラダは1つ頼むと2つに分けて持ってきてくれますサーロイン炙り握りは一番おいしい温度で出してくれるので出てきたらすぐに食べましょうお肉の麺を下にオンしていただくと生肉がお口の中でとろけていきますサーロインなので油のとろけ具合を感じられつつ柚子がいいアクセントになっていますね続いて焼肉メニューの上タン塩ですウルフさんのタンは冷凍ではなく生のタンを使っているのでお肉がものすごく柔らかいです1枚目は店員さんが焼いてくれるので焼き加減がわからない僕たちでも安心ですよね胡椒のついた麺をしっかりと焼いた後裏返してさっと焼いたら食べ頃です食感はパンとは思えないほど柔らかくもちもちとしていますお肉のうまみに胡椒のパンチが効いていて病みつきになるタンですねそしてこちらが名物つぼ漬けウルフカットハラミバーですハラミバーは1本丸ごとつぼにつけたハラミをいただきます網の上に1本丸ごと置かれた姿はめちゃめちゃインパクトありますよねつぼを出して焼く瞬間とこの後の落としだれがシャッターチャンスなのでカメラの準備を忘れないでくださいね片面をある程度焼いてカットしたらいよいよお待ちかねの落としだれです大量に舞い上がる炭火の燻煙がハラミにしっかりと風味をつけてくれます外は炭火の香りとこんがり食感を味わえつつ中は最高に柔らかいので食感のコントラストもたまらないですまさに目でも鼻でも口でも楽しめる至高の焼肉ですねさっぱり感をプラスしたい場合は専用産地を巻いていただきましょう締めは冷麺とビビンバが人気です冷麺はさっぱりながらもニンニクやごま油が効いたパンチのある冷麺石焼きビビンバは熱々で辛すぎることのないちょうどいい味わいです注意点としては服に匂いがつくので匂いがついてもいい服装で行くようにしましょうね友人たちとワイワイしながら5000円から7000円くらいでコスパ最高の焼肉屋さんなら間違いなくウルフさんなのでぜひ行ってみてください5つ目のお店はファンキーミートさんです池袋駅西口から7分 C1 出口からなら1分のところにありますファンキーミートさんはアットホームな空間で美味しい焼肉がいただけるお店です先ほどご紹介したウルフさんが若者がワイワイと楽しむお店なのに対してファンキーミートさんは大人がまったりと過ごすお店なのでお客さんは30代から60代のお一人様や2人で来ている方が多いです
男女比は男性なら対女性さんくらいで1人で来ている常連さんもいらっしゃいますねメニューはこちらで本日のおすすめからキムチやサラダ肉刺し希少部位ホルモンビビンバまで一通りのものが揃っています赤身肉好きの僕としては赤身の希少部位ちょい盛りがおすすめですこんなにあると逆に迷うという人は売れ筋ランキングの中から選ぶのもありですねドリンクメニューはこんな感じになっていますさあまずはビールで乾杯です日系のビールも美味しいんですけどすっきり軽やかなカールスバーグも美味しいですよね春菊サラダは春菊独特の苦味が抑えられていてニンニクのパンチが効いたがっつりサラダですこれは病みつきになるのでサラダ嫌いな人もぜひ食べてみてほしいですねファンキーミートさんのお肉はどれも新鮮でめちゃめちゃ柔らかいです肉寿司は赤身と霜降りで選ぶことができます赤身はしっとりとした味わいで霜降りは油を感じられるジューシーな味わいなのでさっぱり味が好きな人は赤身ジューシー味が好きな人は霜降りという頼み分けがおすすめですねネギ塩ハラミは岩塩で味付けされた柔らかなハラミにネギのアクセントが加わっていてめちゃめちゃ美味しいですそしてこちらが僕おすすめの赤身の希少部位ちょい盛りです希少部位はその日のお任せで3種類2枚ずつ提供してくれます今回は手前が唐辛子左がシンシン右が亀の子ですね3種類とも超ビッグサイズで表面の輝きも美しいですねほぼレアな状態でいただけるうまみたっぷりの新鮮なお肉は生肉好きの僕にはたまらない美味しさです締めのビビンバユッケジャンラーメンも濃厚な味で本当に美味しいですがっつり好きの僕としてはニンニクの効いたユッケジャンラーメンがめちゃめちゃ好みなのでがっつり好きの人はぜひ頼んでみてほしいですファンキーミートさんは確かにお料理も美味しいんですけど僕が一番いいと思う点は天使とおかみさんの温かい接客ですおかみさんはすごく丁寧で天使は気さくに話しかけてくれるので確かにこれならお一人様でもすごく入りやすいなと思いました正直に言うと外観だけだとちょっと入りづらい雰囲気があるんですけど入ってみるとそこはアットホームで心温まる空間ですよぜひ行ってみてください6つ目のお店はうごやかもさんです池袋駅西口から10分くらい歩いたラーメンで有名な麺屋フルルさんのすぐ近くにありますかもさんは飲食店の方も通う深夜3時まで営業している飲み屋さんです店内はカウンターとテーブル席が少しありますオープン時間の夜6時くらいはそこまで混んでいないんですけど他の飲食店が閉店になる夜の11時くらいから一般の方も飲食店の方もどんどんいらっしゃいます店員さんが気さくに話しかけてくれるのでお一人様も多いですねウオヤという名前がつくだけあってカモさんは特にお魚が有名ですただ前菜メニューはもちろん締めのお料理まで全てが美味しいのでどれを選んでも外れないですよドリンクもビールハイボール焼酎など一通りのものが揃っていますさあまずはビールで乾杯ですちゃんときめ細かい泡になっていて美味しいビールになっている点もさすがはカモさんですねまず絶対に頼んでほしいのがこちらの珍味3種盛りです左からいぶりがっこクリームチーズホタルイカお気づけ山芋わさび漬けですねいぶりがっこクリームチーズはチーズのマイルドさにいぶりがっこのコリッと食感がコラボレートしていて最高のおつまみです山芋わさび漬けは山芋のネバトロ感とわさびの刺激がたまらずめちゃめちゃお酒が進みますホタルイカはもはやお酒と言えるくらい美味しくてこれだけでお酒が何杯でも飲める至高の盛り合わせですハーリー一押しの盛り合わせなのでこのセットは必須で頼んでほしいですね続
続いてナス田楽ですカモさんのナスはまん丸とした大きいナスで味付けもめちゃめちゃ美味しいです僕ナスはあんまり好きじゃないんですけどカモさんのナス田楽は味噌の甘みも加わっていることで非常に美味しくて大好きなお料理です肉味噌ピーマンのピーマンが縦横なんと1 0ンチもあるなど他のお料理もすごく美味しいので飲食店の方が通うのも納得のお店ですよ締めのチャーハンもすごく美味しくて夜なのについつい頼んでしまう悪魔的なチャーハンですね一点だけ注意点を挙げるとすればタバコが吸えるお店なので喫煙者にとっては天国のようなお店なんですけどタバコが苦手な人は注意しましょうねちなみにカモさんには僕の名刺も置いてきたのでぜひ行って見つけてくださいね飲食店の方も通う夜遅くまで楽しめるお店にぜひ行ってみてください7つ目のお店はアガリコオリエンタルビストロさんです池袋駅西口から5分収録出口からならすぐのところにありますアガリコさんはコスパ最高のアジアンビストロです店内は異国情緒あふれる開放的で賑やかな空間ですお客さんは20代から40代の方が友人同士デートなどさまざまなシーンで来ていますメニューはこちらです特に人気なのはタパシュ5種盛り合わせと骨付き鶏であるガイアーンなのでこの2つは必ず頼みましょうドリンクメニューもスパークリングワインやタイの新ハービールアジアンカクテルに加えてクラフトビールも揃っています僕の行った時はインスタのストーリー投稿でワンドリンク無料だったのでビールを無料でいただきました皆さんが行った時にもあったらアップしてお得に楽しんじゃいましょうねまずはベトナム風の生春巻きですアジアン料理の前菜といえば生春巻きですよねエビがたっぷりと入っていて野菜のシャキシャキ食感が楽しめますすべての料理でパクチー抜きを注文できるのでパクチーが苦手な僕からするとすごくありがたいですね続いてタパス5種盛り合わせガーリックシュリンプポテトサラダスパイシーチキンウィングピクルスハニーチーズ豆腐ですガーリックシュリンプはニンニクが効いていて最高の酒泥棒ですピリ辛味のチキンウィングも食欲がどんどん駆り立てられますねここでタイのビールであるシンハービールをいただきますシンハービールは癖のないすっきりとした味わいで料理の味を邪魔せず食欲を引き出してくれますそしてこちらがお店おすすめのガイアンですアガリコさんのガイアンは半身ではなく丸ごと提供してくれるのでかなりボリューミーですお肉の味を思いっきり味わえるパンチのある味わいなので僕みたいなガッツリ好きの人にはたまらないお料理ですこの日食べた中でもハーリー一押しのお料理なのでがっつり好きの人はぜひ頼んでほしいですね締めのガパオライスは店員さんが混ぜて提供してくれますタイ米でさっぱりとしつつも適度な油が使われていることで非常に美味しい一品に仕上がっていますねお肉もたくさん入っていてご飯お肉に卵がまろやかさを与えつつピーマン玉ねぎがいいアクセントになっているまさにお口の中が食材たちの舞踏会ですね今回は2人で4品頼んだんですけど一つ一つのお料理がかなりボリューミーなので量としても大満足になりましたインスタ投稿のドリンク無料に加えてなんとお通し代席料も無料なのでこれだけ頼んでなんと1人3308円という驚異的なコスパのお店ですよ金曜日と土曜日は朝5時まで営業しているので終電後の飲み会にもおすすめですぜひ行ってみてください8つ目のお店はテチアンさんです西池袋公園の裏にありますお昼は曲がり定食やほのかさんが営業しているお店ですねテチアンさんは美味しいお料理とともに器の美しさも楽しめる一人でも入りやすい飲み屋さんです店内はカウンター6席のみとコンパクトな空間ですこういう空間だと
お一人様でもフラッと入りやすいですよね器の販売屋さんでもあるのでこだわりの器がずらーっと並んでいますメニューはこちらです僕のおすすめとしてはお酒とともにおつまみを23種類頼んでラーメンそばうに丼の中からお好みのもので締めるというスタイルです日本酒や焼酎も数多くのものが揃っていますよさあまずはビールで乾杯です仕事終わりのビールは生き返りますよねまずはお通しのウニ卵枝豆の出し浸し沖縄県産のもずくすですお料理はもちろん器もすごく美しいですよねてっちさんはこの器も楽しめる点が特徴なのでぜひ料理だけでなく器にも注目してみてくださいねお次はナスの揚げ出しですなんとピーマンの中にナスが入っていますこんな演出本格和食屋さんでしかなかなか出会えないのにこの価格帯でいただけるなんてすごいですよね肝心のお味もナスの食感とお出汁の優しい味が感じられます炙りチャーシューは豚肩ロースを使用していてめちゃめちゃ美味しいですてつさんは池袋麺7選という動画でご紹介した一流庵さんの視点でもあるのでこちらのチャーシューはあの幻の和でそばと同じチャーシューを使用しているんですよそしてこちらがこの日の締め豚中華そばプラストリプルチャーシューですこれ見てくださいお肉が大量に入っていてがっつり好きにはたまらない見た目ですよねお肉は豚肩ロース豚の腕肉鶏チャーシューとなんと3種類も入っているのでいろいろな味を楽しみたいという僕みたいな人にとって最高のラーメンですてっちさんのラーメンは週替わりなんですけどどのラーメンを食べても悪魔的な美味しさです店主が1日ラーメン8杯も食べたことがある大のラーメン好きなので正直ラーメン屋さんとしても出してほしいくらい最高に美味しいラーメンですよお酒とラーメンだけを食べに行くというのも全然ウェルカムなお店なので池袋で夜ラーメンを食べるなら必ず行ってみてほしいお店ですね店員さんが気さくに話しかけてくれるので一人飲みでも気軽に利用しやすいですよぜひ行ってみてください9つ目のお店はしめそばふくろうさんです池袋東口にある純駆動さんから道志ヶ谷方面に歩いたところにありますふくろうさんはあの池袋の名店ラシーヌさん系列の美味しい和食屋さんです店内はモダンで大人の空間ですお客さんは30代から60代のデートや友人同士で来ている方が多いです男女比も半々くらいでいろいろなシーンで使いやすいですねメニューはこちらですすごく文字が多いんですけど店員さんが詳しく説明してくれるので安心ですよしめそばふくろうという名前なのでそばももちろんおすすめなんですけどご飯好きの僕としては土鍋ご飯もおすすめです土鍋ご飯は作るのに40分かかるので最初に注文しましょうねまずはビールで乾杯です僕と奥さんはめちゃめちゃビール好きなので大瓶850円というのはお財布にも優しくて嬉しいですね大山鶏の高タンパクサラダはかぼちゃ白とうもろこしトマトなどのたっぷりのお野菜と大山鶏が入ったサラダですラシーヌさん系列だけあってラシーヌさんやフリップさんで提供される風味豊かな大葉と新玉ねぎのドレッシングがついてくるのも嬉しいですよね親鳥の黒焼きは炭のいい香りがお口いっぱいに広がりますコリコリ食感がたまらない酒泥棒な味わいですねそしてこちらが僕おすすめの土鍋ご飯です見てくださいこの美しさたっぷりのトウモロコシとホタテがオンザライスしていてめちゃめちゃ美しいですよねこちらは店員さんが混ぜて提供してくれます肝心のお味もトウモロコシの豊かな甘みとホタテの柔らかな甘みがホックホクのご飯に素晴らしくマッチしています
特にトッピングのバターがめちゃめちゃトウモロコシご飯に合うのでこれは絶対に試してほしいです食べきれない分はおにぎりにしてくれるので食べきれるか心配な時も安心ですね締めは盛りそばをいただきました盛りそばは少し固めのおそばでおつゆがよーく絡みますさっぱりといただきたい人は醤油ベースの盛りつゆがっつりと食べたい人は濃厚なごまだれがおすすめですねネギときゅうりを入れることでさっぱりシャキシャキ食感が加わるので暑い夏の締めにぴったりの味わいですよちなみにラシーヌさん系列は無料の会員登録をすることで系列店のディナーが全て 10% オフになるのでぜひお得に楽しんでくださいね美味しい料理に加えて店員さんの明るい接客も素敵なのでぜひ行ってみてください最後のお店は焼肉牛頃さんです池袋駅東口にある人気のカフェマーメイドコーヒーさんのお隣にあります牛頃さんは8月12日にオープンした絶品の高級焼肉屋さんです5年連続ミシュラン一つ星を獲得している株式会社サングさんが手掛ける焼肉屋さんなので知っている人も多いですよね芸能人御用達のお店なので寺門ジモンさんやユーチューバーのヒカルさん陣内智則さんロンドンブーツの田村敦さんなどさまざまな有名人から花が贈られてきています店内は1階に完全個室席があって2階にはオープン席と半個室席がある落ち着いた空間ですお客さんはお子様連れのファミリーから大人同士でまったりと過ごしている方まで幅広い人が来ています店員さんに聞いたところ完全個室席や半個室席があるゆったり空間なのでお子様連れのファミリーが多いみたいですねおしぼりがヒノキの香りになっているのもこだわりを感じますメニューはアルカルトもあるんですけどコースを頼んでいる人が多いですコースは6100円から揃っていて一番人気は大人気のトリュフチーズバーガーを含む池袋店限定の極みコースみたいですよ食べログと一級テーブルチェックを比較したところ食べログとテーブルチェックは極みコースだけで1万1000円一級は乾杯のシャンパンもついて1万1550円だったので僕は一休さんからシャンパン付きのコースを予約しましたこちらのシャンパンはすっきりと飲みやすく乾杯に最適なシャンパンですねどうせ行くならお得に楽しみたいという僕みたいな人なら一休さんからの予約がお得ですまずは池袋店限定の厳選和牛とキャビアのタルタルです牛頃さんのいいところは店員さんが全て調理してくれるところです僕たち素人だとどこまで焼いたらいいのかなかなかわからないので店員さんが混ぜたり焼いたりしてくれるのはすごくありがたいですよねこちらはうまみの強い上質な赤身肉にキャビアの香り塩気が広がってすごく美味しいです生肉好きにはたまらない最高のタルタルですねお次は季節のナブル盛り合わせ左から丸ナスのナブルトマトのナブルカリショウガとゴーヤのナムルですね続いて池袋店限定の特製とろけるサーロインのすき焼きです見るからにジューシーな霜降り肉ですよね皆さんこの焼き方何か気づきますかそう焼く際にあえてお肉を広げないことで焼いてある部分と生肉部分がまだらになるように焼いてくれているんですこちらを一口サイズのご飯と徳島県産阿波育ちという卵と絡めていただきますこちらもお口の中に入れると一瞬でとろけていく至高のお肉ですねお肉の旨味と卵のまろやかさご飯の甘みが極上のトリオになっていますちなみに阿波育ちという卵は徳島県特産のナルトワカメナルト金時神山すだちを配合した最高クラスの飼料で育った鳥から生まれた栄養価の高い卵なんですよ続いて極みのタンですこちらはじっくりと焼いていくときに縮んでいくところが見どころですねかなりしっかりこんがりと焼くもののお肉そのものが柔らかいので美味しくいただくことができます
お肉を焼くたびに毎回網を変えているのもこだわりを感じますね続いて厳選厚切りハラミですこちらもよく焼きでいただくので外はカリッと中は柔らかな食感ですここでコラーゲンたっぷり優しい味わいのコムタンスープが入ることでお口の中がリセットされます続いて池袋店限定の和牛ヒレカツのトリュフチーズバーガーです数ある池袋店限定のメニューの中でも特にこのバーガーが話題ですよね一口サイズのバーガーにはトリュフを目の前で削ってくれますチーズソースの上にどんどん積み重なっていくトリュフに期待値がますます高まります肝心のお味はトリュフの芳醇な香りとともにジューシーなヒレカスの旨味、濃厚なチーズソースのコクバンズの甘みが合わさって最高のカルテットになっていますあっという間に食べ終わってしまう絶品のバーガーなので池袋店に来たならこちらは絶対に食べてほしいですサラダは韓国サラダと牛ごろサラダから選ぶことができます続いてクラシタですクラシタとは肩ロースのことですねコクとうまみが強い独特の味わいですお次は厳選赤身焼きしゃぶですこの日は栗という前足の部位をいただきましたポン酢貝割れとともにいただくことでさっぱりとしつつもお肉のうまみが感じられますね厳選赤身の塩は内ももです内ももは牛肉の中でも最も脂肪分が少ない部位と言われるだけあって牛肉本来の味が楽しめますお次の水キムチは普通のキムチに比べてさっぱりとした味わいでお新香とキムチをハイブリッドした感じですねそして締め物が池袋店限定の厳選赤身とエビの石焼きチャーハンです焼肉屋さんでビビンバではなくチャーハンって珍しいですよねこちらは和牛にエビと濃厚卵を合わせて熱々の石鍋で提供してくれるチャーハンですプリッとしたエビの食感とジューシーな牛肉おこげが三味一体となった美味しいチャーハンで特にエビの香りが特徴的ですよ最後に食後のデザートこちらのメニューから選んでフィニッシュです牛五郎さんに伺った正直な感想としてはいい点は完全個室完備のまったりとした空間でさまざまな部位の上質なお肉をいただけることもう一声という点はすごく丁寧な接客ではあるものの2時間でコースを終わらせるためかお肉がバンバン出てきて急いで食べる必要があることですかねただこの辺りは今後改善していくと思うので高級路線が少ない池袋において今後ますます期待したい素敵な焼肉屋さんでしたよファミリーでも使いやすい美味しい焼肉屋さんにぜひ行ってみてください今日は池袋の美味しい飲み屋さん10選をご紹介しました皆さんの気になるお店はありましたか今日は10のお店をご紹介したので僕の方で分かりやすいように表にまとめてみましたあくまで僕個人の感想なんですけど参考にしてくれると嬉しいですそういえば今池袋の美味しいバーをリサーチしているので皆さんのおすすめがあったらぜひコメント欄で教えてくださいね最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します深夜2時まで営業1人でも入りやすいコスパ最高最高のイタリアンならメゾンシーさん一人でもデートでも家族でも行きやすい池袋で大人気のお寿司屋さんなら回転寿司トリトンさん夜の7時までの柵のみなら絶対にここハッピーアワーが嬉しいデートにも使えるビアバーならビアザウルスさん生肉好きにはたまらない若者が集まるコスパ最高の焼肉屋さんなら元祖年だれウルフさん大人がまったりと過ごせるアットホームな焼肉屋さんならファンキーミートさん深夜3時まで営業飲食店の方も通うハーリーが大好きな飲み屋さんなら大家カモさん金曜日土曜日は朝の5時まで営業お通し代席料無料でボリューミーなコスパ最高のアジアンビストロならアガリコオリエンタルビストロさん
一人でもふらっと入りやすい美しい器と絶品のウニラーメンをいただくならてちやんさん池袋が誇る名店ラシーヌさん系列の美味しい和食屋さんならしめそばふくろうさん8月12日オープン5年連続ミシュラン一つ星獲得グループが提供する絶品高級焼肉なら焼肉牛ごろさんがおすすめですぜひ行ってみてくださいきょうのおまけではダイヤゲート池袋をご紹介します池袋東口にあるダイヤゲート池袋2階のダイヤデッキは誰でも無料で利用できるオープンスペースでお昼は電車を眺められるスポットとして人気です一方夜はライトアップされていて開放的な空間で池袋の夜空を眺められる花場の夜景スポットになるんですよデッキには休憩用のベンチが置いてあるので池袋デートの最後にゆっくりと夜景を鑑賞して2人の仲を深めてくださいねこれからもおすすめのお店を上げていくのでチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次のお店で。